వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ ప్రస్తుతం వర్షాకాలం వచ్చిందంటేనే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయాందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే సీజన్ని బట్టి వ్యాధులు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి రకరకాల వ్యాధులు అనేవి ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నాయి అయితే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ వ్యాధులు అన్నిటికీ కూడా సరైన మందు నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పి డాక్టర్ వసంత్ కుమార్ గారు ఎంతగానో పోరాడుతూ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు వర్షాకాలం అవడంతో మరిన్ని వ్యాధులు వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మనతో పాటు డాక్టర్ వసంత్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ సార్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా మీరు ప్రతి ఒక్క వ్యాధి గురించి పోరాడుతూనే ఉన్నారు మెడిసిన్ కోసం సో ఒక వ్యాధి పూర్తిగా నయం అయిపోవాలి అంటే నిజంగానే తక్కువ టైం పడుతుంది ఎక్కువ టైం పడుతుంది చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ సీజన్లో వచ్చేటి ఏదైతే ఉన్నాయో డెంగ్యూ మలేరియా ఇంకా స్వైన్ ఫ్లూ మన ఈ కోవిడ్ ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ కోవిడ్ కోవిడ్ కూడా రావచ్చు ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది ఇంకా రాలేదు ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఈ కెనాట్ పెడిక్ దట్ వన్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో అయితే ఇవి అయితే మెయిన్ కారణం ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనకు కోవిడ్ వచ్చింది పోయింది అనేది ఒకటి ఉంది అపవాదం ఉంది కానీ ఇప్పుడు కూడా కోవిడ్ అనేది నడుస్తుంది అనేది కూడా ఉంది టెస్ట్ ఒక్కటి చేయట్లేదు కానీ ఇప్పుడు కొంతమందిలో అయితే కోవిడ్ పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవిడ్ అనేది పోదు బేసికలీ ఈరోజు నేను కోవిడ్కి ఏదైతే ఉందో కోవిడ్కి మందు ఉంది డెంగ్యూకి మందు ఉంది హెచ్ఐవికి మందు ఉంది చికెన్ గోనియాకి మందు ఉంది మిగతా అన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లకు మందు ఉంది అది అది చెప్పడానికి నేను ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా చాలామంది మందు లేదు డాక్టర్లు ఈరోజు మీరు చెప్పిన వాటిల్లో హెచ్ఐవికి మందు లేదు అంటే హెచ్ఐవి వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు వదులుతారు అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా ఉంది ఒక వాస్తవం అనేది చాలా మందికి తెలుసు అది నిజంగా వాస్తవం కాదంటారు హెచ్ఐవికి మందు అనేది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐసీఎంఆర్ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ పెడుతూ కొన్ని మందులని ఉపయోగిస్తూ ఒకటి సెల్ లోపల ఒకటి న్యూక్లియస్ లోపల అలా చేసినవి ఉన్నాయి అది వేల వేలలో ఖర్చు అవుతుంది దానికి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి నేను ముఖ్యంగా నేను ఈరోజు ఇది హెచ్ఐవి పాజిటివ్ కేసు ఈ పేషెంట్ పేరు నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే చెప్పద్దు కూడా పాజిటివ్ అనేది మనకు సెప్టెంబర్లో మనకు తెలిసింది దెన్ ఆ రోజు ఒక్క కోటి నేను చూసినట్టయితే వన్ క్రోర్ ప్లస్ కాపీస్ అంటే ఒక్క కోటి పైన కాపీస్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కరెక్ట్ నెలకు ఇది సెప్టెంబరు ఇది అక్టోబర్లో ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కోటి అంటే రెండు కోట్లు ఉండొచ్చు కానీ ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్స్కి వచ్చింది ఆ తర్వాత వన్ మంత్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్కి మీరు చూసినట్టయితే సిక్స్ ల్యాక్స్కి వచ్చింది సిక్స్ ల్యాక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఆ తర్వాత వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లోపల సిక్స్ ల్యాక్స్కి వచ్చింది వన్ క్రోర్ నుంచి నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లోపల ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వచ్చింది ఒక్క ఇవి ఇవన్నిటికీ కూడా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నమ్మాల్సిందే చికెన్ గోనియాకి ఒకటే మెడిసిన్ డెంగ్యూకి ఒకటే మెడిసిన్ ఎందుకంటే డెంగ్యూ నెక్స్ట్ నేను కనుక్కున్నది కోవిడ్కి ఇదే మెడిసిన్ దెన్ హెచ్ఐవి కూడా ఇదే మెడిసిన్ హెపటైటిస్ కూడా ఇదే మెడిసిన్ నీడిల్ ప్రిక్ అయినా సరే హెచ్ఐవి అయినా సరే డెంగ్యూ అయినా మన హెచ్ హెపటైటిస్ బి అయినా సరే బిఫోర్ వాడితే వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రమాదం రా సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఏవైతే వ్యాధులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక లైన్ వరకు వాడితేనే ఇవి బెస్ట్ అంటారా లేకపోతే మితి మీరినా కూడా ఈ మెడిసిన్ అనేది వాడచ్చు ఇప్పుడు చాలా మంది కేసెస్ ఎట్లుంటాయి అంటే ఫస్ట్ డేలో వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు సెకండ్ డేలో వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు థర్డ్ డేలో వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు లేకుంటే కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు లాస్ట్ స్టేజ్లో ముఖ్యంగా ఇది ఇప్పుడు మనము కోవిడ్ చూసినట్టయితే కోవిడ్కి ట్రీట్మెంట్ ప్రపంచంలో నాది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మా టీంది నేను డాక్టర్ పుష్పలత నేను డాక్టర్ వసంత్ డాక్టర్ పుష్పలత డాక్టర్ జ్యోతిర్మయ్య ఇది ఐసీఎంఆర్లో పెట్టడం జరిగింది ఐసీఎంఆర్ ముద్ర మీరు చూడొచ్చు ఐ ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్కి నేను పెట్టినాను దీంట్లో ఎవ్రీథింగ్ మెన్షన్ చేయబడింది పేపర్ అంటుంది డాక్టర్ జో వసంత్ కుమార్ గౌరాణి జ్యోతిర్మయ్య బంగారి డాక్టర్ పుష్పలత గౌరవ్ అన్నీ కూడా సెల్లో ఏ విధంగా ఏ మెడిసిన్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం అయింది దాంతోపాటు ఇవన్నీ కేసెస్ ఇది చూడండి పాజిటివ్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా నాలుగు రోజులే ప్రపంచంలో ఎక్కడ రాయింది నాలుగు రోజుల ట్రీట్మెంట్ కేవలం 
మా ట్రీట్మెంట్ వల్ల అని సాధ్యపడ్డది అంటే ఏ వ్యాధికైనా సరే మీరు ఇచ్చే మెడిసిన్ కేవలం నాలుగు రోజులుగా ఒకే ఒక మెడిసిన్ నాలుగు రోజులు కనుక వాడితే ఖచ్చితంగా అది నయమైపోతుంది అంటే నాలుగు రెండు రోజులు చాలా అంటా నేను నాలుగు రోజులు అనేది ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ గా నేను చెప్పాల్సింది ఇప్పుడు డెంగ్యూలో కోవిడ్ లో నేను చెప్పాను నాలుగు రోజులు డెంగ్యూలో మే మీరు ప్లేట్లెట్స్ మొత్తం పడిపోతున్నాయి అమ్మా రెండు ఇరవై వేలకు వచ్చినాయి ఐదు వేలకు వచ్చినాయి సీరియస్ అంటాం సరే మందులు ఇది స్టార్ట్ చేసి వీలైతే సీరియస్గా ఉన్నట్టయితే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గించడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బట్ నా ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ముందు వాడినట్టయితే ప్లేట్లెట్స్ అనేది తగ్గించిన అవసరం లేదు ఇమీడియట్గా పెరుగుతుంది ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను లైవ్ పెట్టిన ట్విట్టర్లో లైవ్ పెట్టిన ఫేస్బుక్లో లైవ్ పెట్టిన అన్నీ కూడా నేను ఐసీఎంఆర్కి యాభై ఎనిమిది కేసులతో రిపోర్ట్తో సహా అక్కడ పెట్టేసి వచ్చిన ఇంకా వాళ్ళు స్పందించట్లేదు ఎందుకంటారండి ఇది ఎందుకు స్పందించ కోవిడ్కి ఇచ్చిన మందు అదే డెంగ్యూకి ఇచ్చిన మందు అదే హెచ్ఐవికి ఇచ్చిన మందు అదే అండ్ మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే చికెన్ గోనియా కానీ మిగతా ఎనీ వైరల్ ఎంఆర్ఐనే ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్ వైరల్ ఎంఆర్ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇదే మందు సైన్ ఫ్లూ అయినా దేనికైనా సార్ అన్నిటికి ఇదే మందు ఎందుకు మెకానిజం చెప్తాను నేను 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 ఇట్లా గాలిలో గోలు వేసుకో తగ్గిపోతాను కాదు విత్ మెకానిజం చెప్పే పర్సన్ ఎవడన్నా ఉంటే నేను మేము సెల్ లోపల ఏం చేస్తుంది ఏ విధంగా చంపుతుంది ఏంటనేది క్లియర్గా మేము చెప్పడం ఏ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మెడిసిన్ యూజ్ చేయలేదు దాని హెచ్ఐవి బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ ఐ గెట్ ద ఆన్సర్ హౌ దీన్ని తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ప్రభుత్వం అంటే మీరు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా పోరాడుతున్నారు ఈ మెడిసిన్ ద్వారా మరి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటారు మీరు ఇప్పటివరకు నాకు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు మేడం కానీ ప్రజల్లో మాత్రం అందరు కూడా ఎస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మెడిసిన్ అనేది కొంతమందికి తెలుస్తుంది కానీ నేను ఇది ప్రపంచానికి సంబంధించింది అవును ఇక్కడ ఉండే నాయకులు నేను ఈ నాయకు నా నాయకులు అనట్లేదు కొంతమంది నాయకులు మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి కూడా ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఒక హోదాలో ఉన్న నాయకులకు కూడా మీరు ఈ మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా ఈ మెడిసిన్ వాడుకలోకి తేవాలి అనేది ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు అంటారా ఇప్పటి వరకు యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఉండే మేడం వాళ్ళ అమ్మాయికి డెంగ్యూ వస్తే నేను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను డిస్టిక్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ సార్ ఉండే ఆ సార్ కూడా కోవిడ్ అండ్ డెంగ్యూ వస్తే నేను ఇచ్చాను ట్రీట్మెంట్ ఐ ఆమ్ ఫాలోయింగ్ మెసేజ్ కూడా పెట్టారు నేను కోరుకుంటుంది ఏంటంటే వీళ్ళకు ఒక నాయకులకు ఒక పది మంది నాయకులు లేకుంటే అధికారులు మా మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మెడిసిన్ వీళ్ళు తప్ప కాకుండా ప్రజలు పూర్ పీపుల్ నిజం చెప్తున్నాను మేడం ఈరోజు ఒక చిన్న ఒక చిన్న పర్సన్ నల్గొండ నుంచి ఫోన్ చేసి సార్ నాకు మెడిసిన్ అంటే ఒక్క లక్ష ముప్పై నాలుగు వేలకు పడుతుంది ఎనభై ఐదు వేలు ఉండే లక్ష ముప్పై ట్రీట్మెంట్ వాడిన తర్వాత రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు ఉగిపోయింది కేవలం రెండు రోజులు ఇది దీని మిరాకిల్ కన్నారా చాలా ఉన్నాయి కేసెస్ ఇలాంటి అంటే ఇప్పుడు మా నా అంటే మామూలుగా కూలి పనులు చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా నొప్పి ఏదైనా తలనొప్పు కడుపు నొప్పి వచ్చిందంటే ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఒక ఐదు పదివేలు ఖర్చు పెట్టాల్సిందే మరి అంటే దీని కారణంగా మిగతా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు దీన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటారా లేకపోతే ఏంటంటారు మేడం ఒకటి ఒక డాక్టర్ వృత్తిలో ఈరోజు డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం నేషనల్ డాక్టర్స్ డే ఒక వృత్తి మాది ఒక దేవుడి వైద్య నారాయణ హరి అంటారు అవును దాన్ని మాలాంటి వాళ్ళు ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా మా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఒక రీసెర్చ్ చేసి తీసుకొచ్చి మీ ముందు పెడుతున్నాం తీసుకొని మీకేం బాధ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నదానికి కూడా ఇందాక మీరు మాకు చెప్పడం జరిగింది చాలా తక్కువ డెంగ్యూకి నేను కోవిడ్కి నలభై ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ లెక్కువ రెండు వందలు అనుకోండి మల్టీ వైటమిన్ అని కలిపి తగ్గిపోతుంది నాలుగు రోజులు అయిపోతుంది డెంగ్యూకి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు మీరు హెచ్ఐవి నేను ఇందాక చెప్పాను మూడు నెలలకు ఖర్చు ఎంత తెలుసా మీకు ఆశ్చర్యపోతారు ఒక్క ఒక్క నెలకు మూడు వందల యాభై మూడు నెలలకు వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు వాళ్ళేమో వేలు వేలు అది చేస్తారు ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చేస్తుంది ఈ మెడిసిన్స్ అన్ని మేము పంపిస్తున్నాము మీరు మా హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉండండి మీరు మా ట్రీటీలో జాయిన్ కాండి మేం చెప్పిందే మీరు వినాలని చెప్పిస్తారు ఎందుకు అసలు ఇప్పుడు మేము 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 ఇచ్చిన మందు ఏదైతే ఉందో వెయ్యి వెయ్యి రూపాయల మందు ముప్పై రూపాయల ఈ మా గోళీలు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేరా గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ చాలా దారుణం ఇప్పుడు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత స్టేట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది కూడా ఉంది ఎందుకంటే మా మా ఓట్స్ తోటి మీ ఓట్స్
దీన్ని తీసుకొచ్చి ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చి ఇది ప్రజల ప్రభుత్వము ఈ తక్కువ డబ్బులతోటి మీకు న్యాయం చేస్తున్నాము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా వస్తున్న మాట ఏంటంటే డాక్టర్స్ నిర్లక్ష్యం వల్ల చాలామంది రోగులు చనిపోతున్నారు అనే దాని గురించి మీరేం అంటారు ఇప్పుడు డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా అందరికి శుభాకాంక్షలు ముఖ్యంగా మా డాక్టర్స్కి ఎవరిని చంపాలని ఉండదు బేసికల్గా ఒక ప్రోటోకాల్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓను ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు తయారు చేసి పంపిస్తారు అదే ప్రోటోకాల్ని పాటిస్తారు ఇప్పుడు డెంగ్యూకి వైద్యం లేదు అన్నారు మరి నేను ఉన్నదని అని చెప్పేసి ఇచ్చాను ఐసీఎంఆర్ ఏం చేయాలి తీసుకురావాలి రీసెర్చ్ చేయాలి లేదంటే మాలాంటి వాళ్ళని తీసుకున్నా మేము చేసి చూపిస్తాం అలాంటివి చేయట్లేదు ఇప్పుడు అదే డాక్టర్లు ఏం చేస్తారంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రోటోకాల్ని మేము పాటిస్తాము మీరు మీ మీలాంటి వాళ్ళని మేము పాటించము అంటారు కోవిడ్కి అయినా డెంగ్యూకి అయినా మీరు కోవిడ్లో చూసారు పది రకాల మందులు వచ్చినాయి దాంట్లో రెమ్డిసివేర్ కార్డియోటాక్సిక్ డ్రగ్ చచ్చిపోయారు కూడా దాంతో చంపబడ్డారు కూడా వేల వేలు ఒక మూడు వేల మంది ముప్పై వేలకు అమ్ముకున్నారు బ్లాక్లో ఆ తర్వాత స్టీరాయిడ్ అన్నారు మోల్ నీరోపిరాబిర్ అన్నారు ఇంకా చాలా ప్యాక్స్ లోవిడ్ అన్నారు యుఎస్లో రీబౌండ్ అది మళ్ళీ కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిపోయి మళ్ళీ కోవిడ్ వచ్చే విధంగా అది ఉన్నది మీరు వ్యాక్సిన్ చేశారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రోజు వాళ్ళే మొత్తం సార్ అది నిజం వాస్తవమే అంటారు అంటే కోవిషీల్డ్ వేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి హార్ట్ అటాక్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకొక వేరే కారణాల వల్ల చనిపోతున్నారు అని కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి అవి ఎంతవరకు నిజమంటారు వార్తలు అది కరెక్ట్ అయ్యారు మేడం అది దాంట్లో నేను ఆల్రెడీ నేను సోమాజీ కూడా ప్రెస్ క్లబ్లో నేను చెప్పడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరిలో ప్లేట్లెట్స్ పడడం చూసాను నేను మూడు వేల పేపర్స్ మూడు వేల శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేశాను హెల్తీ పీపుల్లో వాళ్ళ ప్లేట్లెట్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ అనేది ఉండాలి కానీ వాళ్ళకు ఈరోజు చూసినట్టయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వన్ ల్యాక్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు సడన్గా వాళ్ళకు డెంగ్యూ వస్తే ఫోర్ నుంచి పడాలంటే ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ టైం పడుతుంది కానీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నుంచి పడాలంటే వన్ టు టూ డేస్ చాలు సో క్రిటికల్గా డెత్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్రిటికల్ ఫేజ్లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మా డాక్టర్స్ని తప్పు పట్టడం కాదు కానీ ప్రభుత్వం ఇలాంటిది ఉన్నప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని ఉంది అక్కడ ఉండే డాక్టర్సే కానీ మిగతా అందరికి కూడా ఉంది సైంటిస్ట్ నిజంగానే మీరు చెప్పిన మెడిసిన్ అనేది ఇప్పుడు మీకు మీరు మాకు ప్రూఫ్ కూడా చూపించడం జరిగింది ఇందాక కొంతమందితో కూడా మాట్లాడించారు సో వాళ్ళ మాటల్లోనే మాకు తెలుస్తుంది నిజంగానే ఈ మెడిసిన్లో అంటే తక్కువ ఖర్చుతోనే నయం అవుతుంది అనేది మాకు నమ్మకం కలిగింది కానీ మీది ఏదైతే మెడిసిన్ ఉందో అతి త్వరలోనే వాడుకలోకి రావాలి అని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్